babies from Eleanor and Faya. And I'm Marie Ilagan. I'm Sandra Tante Sarani. And I'm Justin Santeno. Oh, I'm Mary Jo Rodriguez. I'm Rachel Abinganya. I'm Dana De Vera. I'm Karina Castella. I'm Cedric Batara. I am Morales. And I am Danella Alejandri. And we're going to react to teens reacting to Malala Isabsa. So let's start. <laughs> Ito ba yun? Mm. Ay, ito ba yun? Ay, yun na yun sa Pakistan? No. Siya yung sumikat na teenager. Ah. Here, with such vulnerable people. Oh, she's probably the only woman in my life. One child. One teacher. One book. And one thing. Gawin niya mag-speech, no? Sa UN doon, no? Sorry. The only solution. Feeling honored that I'm being chosen as a Nobel Laureate. Nobel Prize! Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. Ang ginawa ako nung 16 ako. Wow! Ali yung nanalo. 17 lang siya, no? Oh, ang humble pa nga eh. Ang bata! Ang bata! 16! Sobrang oh. bata niya pa. Nagka-Nobel Prize na siya. Nakasalita na siya sa UN. Sabi niya, anong ano masasabi niyo guys sa buhay ni Malala? Hmm, inspiring. Kasi at the age of 17 na siya, may nagawa na siya. Diba? I mean... Hindi pa siya uh, legally adult, pero napaglaban na yung gusto niyang sabihin. Hindi siya yung... Mas hindi siya mag-isip na yun. Tsaka ang galing kasi 16 na siya, tapos sobrang tapang niya diba? na mag-stand up at sa ipaglaban niya yung rights. As in, super ang brave niya. Kasi ang daming pwedeng pumatay sa kanya right then and there. True. Pero wala. Nagsalita pa rin siya. I mean, kung ako yung galing na like, she's so courageous na... Uh, maanin yung voice niya and to stand up for what she believes in. Yeah, super yeah. nakaka... Nakaka... Kaya yung kung ako yung nasa place niya, matatakot lang ako, oh, oh. matatago lang ako. Diba? Yes. Tapos araw-araw, paano ka mag- paano ka matutulog? Paano ka magigising na alam mong buhay ka pa? Dahil lang nagsalita ka na gusto kong makapag-aral. Sad. Sobrang. Sobrang. Na-realize ko din na sobrang swerte natin. Kasi hindi natin inaalala yung mga ganun. Tsaka wala tayo sa environment na... Well, we're already threatened. Yes. We're already threatened. Super strong. But there's also in the Philippines. Like Mindanao, for example. That's what happened recently. It's still the same thing that we're going to do. If we don't want to go out every day. Then they're fighting for what they believe and they want to go out. Yes. 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 Sobrang privilege natin. Tapos grabe yung, alam mo yung naisip mo na sobrang privilege mo. And then, dahil dun sa meron ka, parang dinidisregard mo yung meron ka. Tapos ngayon na mapapanood mo na yung pinaglalaban niya for education, sobrang gusto kong treasure yung meron man ako. Mm-hmm. Tsaka we're super blessed to study in ano, Royal Pontifical and Catholic University. No. <laughs> Siyempre we're studying in no, University of Santo Tomas. Diba? As Tomasians, we must learn to empathize with people who are not as privileged as us and, you know, value our education. Diba? Siyempre, top one university for nursing. Ganon. So, kailangan yung value natin and, you know, pangalagaan natin kung ano yung meron tayo ngayon. We don't always whine about kung ano yung mga tinatapon sa atin. Kasi at the end of the day, iba yung price. Napakanga din siya. Parang as a teenager na Kaya yung mga sinabi niya, ang tapa nga niya, so sobrang, parang talo niya pa yung ibang mga tao. Uh-oh. Talo niya pa yung ibang mga katanda na, tapos parang mas pinipina lang nilang manahimik. Kasi natatakot sila. Siya, hindi siya natatakot, pinaglalaban niya talaga yung right niya. Kasi, the right naman talaga ng bawat tao na magkaroon ng edukasyon. Kasi hindi lang basta right na yung pinaglalaban niya, pati din ng right ng ibang bata, ibang kapwa niya babae. So one more thing, kasi di ba parang um, connected na parate yung word na Islam with terrorists. Pero I don't think na you should generalize na lahat ng mga Islamic people, alas sila, like, part sila ng violent community. Kasi yung iba, hindi talaga. 
And oh, one example doon na nagpatunay is si Malala. Kasi diba, she defended the rights for kids to have their right for education as, as, well, as well as sa mga babae. So, ayun. Maganda din na buti na lang nakapag-stand up siya. And to think na 17 pa lang. Yeah, 17 pa lang. May Nobel Prize na siya. Tsaka ano rin, ayun, freedom of speech. Mm-hmm. Ginagamit niya yung freedom of speech na yung mga sasabi, yung parang in a good way. Oh. Hindi katulad nung, katulad niya nung mga ibang, katulad, hindi katulad nung iba sa atin yung mga yun. Now, yung freedom of speech nila, hindi naman nila ginagamit na parang hindi nila ginagamit It's ng magandang Uh-oh. way sa ikakabuti ng room. Parang ano, ang nasasari yung mga ginagawa. Oo, kaya nga dapat yung ano mga comments natin sa social media, we should be aware na tama and credible yung mga nalalaman nating information. Kasi pa nagsisang tayo ng mga information na mali naman, na influence yung ibang tao na mag-isip ng mali din. Tumara kasi ako sa Middle East for how many years? And so, ang na-witness ko yung culture ng Islam. Hindi siya yung... Yung... Pinaportray. Pinaportray. Yung di siya yung way na gene-generalize sa social media. Tapos yung... Ayun, as a country dun na sa UAE, yung king mismo din yung nagpo-protect sa mga people niya from terrorists. Wait, anong meaning mo ng ano? Parang dyan, anong klaseng generalization? Like yung pag-stereotype sa mga Islam, sa mga Muslim. Oh, eh, pero when you siya. get to live with them, hindi talaga ganun. So, malayo din sa pinaportray sa social media kung ano sila talaga. So, I think yung sa social media, yung roles natin as a youth, na dapat we shall, ta- sh- sh- we shall make uh, responsible uh, comments sa social media. Kasi kapag nag-make, kumagaw natin necessary, parang uh, yung, yung uh, inilalahat natin sila, yung Muslims, ginagaw natin sila, nilalabel natin sila as terrorists. Parang nag-create siya ng rift between sa atin at sa Muslims na hindi dapat. Kasi we're one as a, as a nation dapat. We're part of one country lang. So, dahil hindi tayo, hindi natin pinapalala yung image pa nila. Diba? Pati sa Catholics din naman, since we're in a Catholic school, diba? Share ko lang. Eh, yung Catholics din, ang dami nilang pinatay before sa mga crusades, mm. ganun. So, we can't generalize our religion. It's about what we believe in. It's not about the group itself. Yeah. Kasi every religion naman, it's pointing out peace and love naman talaga. So, for example, if people are complicating one issue, parang for example in social media sinasabi nila na parang dami dami nilang sinasabi pero it's not naman true about mm-hmm. that certain idea or like that certain topic. Na nila. Oh, so kaya parang yung mga tao, they're parang naniniwala sa, ay ganun ba, ganun ba, parang mas lalang, mas lalang lalala yung issue ka nila. Saka so, uh, you, may, you may never know kung kailan magiging viral yan, makaka-affect yan. <coughs> Sino-sino mga makakita? Oo. Totoo. Pag titingnan mo sa mga posts sa social media, di ba madami, trending ngayon yung memes, tsaka yung mga videos na nagpa-prank. Tapos madami akong nakikita ang prank videos na about sa mga kaya ordinary guy na hindi naman Islam pero nag-dress na parang Islam. Yeah, Tapos yeah, may bag na black, ganun. Tapos yung, yung bomb, mga, kung yari bomb. Mga pa-prank. So, sa tuyo na hindi yun appropriate kasi serious problem to. Hindi siya yung for jokes. Yun. Pero nakalungkot kasi madaming teens na tumatawa at saka nag-react doon. So, you shouldn't limit terrorism as something that violates uh, people physically lang. Kasi it is something that can uh, cause, it is anything that can cause harm or fear or even unsettlement sa people physically, verbally, or even I mean, through a medium, katulad nga ng social media. Mm-hmm. So, dapat maging responsible tayo for everything that we post or upload online. Tama. Tsaka since kasi malakas yung influence sa social media ngayon, yung mga teens, naniniwala na kagad sa mga articles na hindi naman credible, tapos parang nagre-react sila, tapos yung mga sinasabi nila, hindi na pinag-iisipan mabuti, akala nila na tama sila, naniniwala sila sa pag-generalize ng mga tao sa mga Islam. Important na rin kasi na inform tayo and educated tayo about the topic. Kasi kapag hindi tayo educated about God, we can make, you know, hindi, hindi naman kailangan, hindi naman nakakatulong. As youth and as na-witness natin yung 
video ni Malala. I think we should really know better. Oo. So, nakakalungkot kasi madami namang nasa sad doon na teens. Pero, kung nga rin, sad lang sila sa glit din. Wala naman talaga silang pakialam. Kaya <laughs> minsan about doon, yung excessive use kasi natin ng social media, parang ang dami information. Why not just, let's, after we know, after we have learned about a certain topic, why don't we put down our phones, look at the real world, see what's happening to them. As in, wag na lang tayo mag-comment kung hindi pa natin alam kung ano lang. 